välkomna! Idag ska ni få se när jag skissar lite fåglar. Vi börjar med den enklaste, det enklaste sättet att bygga upp en fågel. Jag använder en visselpipa som förebild. En lite större som formar själva kroppen och sen en mindre för huvudet. Och beroende på vilket håll jag vänder den här visselpipan så tittar fågeln antingen åt höger eller åt vänster eller bakom sig. Jag kan göra ytterligare en visselpipa som blir en liten vinge. Ja, som ni ser det är ju plätt lätt att teckna fåglar. Så fyller jag på med en liten skärt och lite pynt på vingen. Och så vill jag att min fågel ska ha ett par ben att stå på. De har en knäled på mitten och balanserar på den. Sen har jag en tå bakåt och tre framåt. Vill man göra en lite enklare variant så kan man nöja sig med en liten båge som formar själva foten. Och här vet jag inte riktigt vad jag höll på med. Jag, jag vände knäleden bak och fram så den kan ni bortse ifrån. Men den här sista är i alla fall benen som hänger när fågeln flyger. Det jag gör här är att experimentera lite med de här förenklade formerna. Så jag tänker mig att jag ser den här fågeln bakifrån. Jag ser den framifrån. Och jag tecknar med snabba slarviga drag så att jag inte tänker för mycket. Utan det ska, det ska vara fritt, det ska vara snabbt och luftigt. Bara för att testa dragen. Den här fågeln är, ses uppifrån och då är vingarna fortfarande visselpipor. Testar även en variant framifrån när vingarna sticker upp bakom som på en ängel. Och här har vi de hängade benen som ser ut som två ostkrokar. När jag så har övat en del på grundformerna så är det dags att eh, skissa lite mer utförligt. Och eh, här jobbar jag med trianglar istället för visselpipor. Eh, jag tänker mig att de där cirkeln finns där. Kroppen är fortfarande ungefär samma form och samma sak gäller för huvudet. Jag klistrar fast benen under den här fågeln som ska bli flygande. Det är bra om bägge vingarna syns på bilden. Ser man bara en så kan han se envingad ut. Fjädrarna bygger upp på det sättet att den, ligger, den som ligger närmast kroppen ligger i samma vinkel som kroppen. Den som sitter längst ut den ligger i 90 graders vinkel. Helt utsträckt form. Och så faller fjädrarna i en solfjäder längs hela vingen så att de pekar inte åt samma håll bjädrarna.
På nästa variant så försöker jag att förenkla ännu lite till. Jag börjar med att måla upp själva ryggbågen och bygger på med formen för vingarna, och huvudet och skärten. Jag har inte snabbat på den här delen när jag tecknar med blyerts utan jag tecknar så här snabbt för att träna in min självsäkerhet helt enkelt. Samma sak här, bägge vingarna syns och eh, fjädrarna faller i, i den vinkel som de sitter på, på vingarna. Sen kan man ju fortsätta hur mycket man vill med skuggning och fälläggning och ditten och datten. Men jag tänker att vi bryter ungefär här. Det var allt jag hade att bjuda på idag. Vi ses i nästa video.